இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்க போகிற சாப்டர் என்னென்னா மேட்ரஸஸ் ஸோ மேட்ரஸஸ்ன்றது ஜென்ரலாக எதுக்கு வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஒரு கடைக்கு போகிறோம் அந்த கடையில் வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு பால் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பால் கடையில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஃபுட்பால் இருக்கும் பாஸ்கெட் பால் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பால் இருக்குல்ல அப்போ வந்து இப்போ வந்து இங்கே இங்கே ஒரு பால் இருக்குது இங்கே ஒரு பால் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கூட்டம் கூட்டமாக வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த கடைக்காரங்கள்கிட்ட நம்ம எப்படி கேட்போம் இந்த பால் கொடுங்க இந்த பால் கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது எந்த பால்னு இங்கேருந்து நம்ம பார்த்து எடுக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பால் எடுங்க இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவோம் கீழே இருக்க இந்த தேர்ட் பால் எடுங்க அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறத ஈஸியாக நமக்கு எப்படி ஆக்குறாங்க ஏன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இங்கே இருந்திருக்கும் செகண்ட் ரோவில் இங்கே இருந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ரோ வைஸாகவும் காலம் வைஸாகவும் அதை இப்படி திருப்பி மாற்றி மாற்றி வச்சுருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் ஈஸியாக சொல்ல முடியுது ஸோ இங்கே இருக்கிற பாலை எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே இந்த தேர்ட் பால் அதாவது இது ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் ரோ இது தேர்ட் ரோ ஸோ தேர்ட் ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பாலை கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக எப்படி இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஈஸியாக சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஈஸியான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது தான் மேட்ரஸஸ்னு சொல்கிறாங்க இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்க்கு பேர் மேட்ரஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதே இதை நம்ம மேக்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போது அரே ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது எலமெண்ட்ஸுன்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்ஸ்னால் என்ன எலமெண்ட்ஸுன்றது என்னென்னா இங்கே பார்த்தோம் இல்லை இங்கே பால் இங்கே அடிக்க வச்சுருக்க பால் எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸுன்றது இந்த டோட்டலாக இந்த அரே உள்ள இருக்கிற ஒரு ஒரு டேர்ம் இருக்குல்ல இப்போ மேக்ஸ் வைஸ் பார்த்தா ஒரு டேர்ம் டேர்ம் இருக்குதுல்ல ஸோ அது வந்து எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு மேட்ரஸ்ன்றது ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி அந்த சிஸ்டமில் அந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸுன்றது இங்கே அடிக்க வச்சுருக்க பொருள் மாதிரி அந்த பொருளை தான் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த எலமெண்ட்ஸில் வந்து இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு எப்படி நான் வந்து நேம் பண்ணுறது ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் அப்படின்னு ரெண்டு டேர்ம் நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ரோ காலம் ஓகே ஸோ ரோன்றது எப்பயுமே ஹாரிசாண்டல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரோன்றது எப்பயுமே ஹாரிசாண்டல் இப்போ ஒரு மேட்ரஸ் இருக்குன்னா அதோட ரோ வந்து எனது இதுதான் ரோ ஸோ இந்த மேட்ரஸில் எத்தனை ரோஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ டோட்டலாக இந்த மேட்ரஸில் மூணு ரோஸ் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி காலம்ன்றது என்னென்னா இங்கே கீழே இப்படி இப்படி கவுண்ட் பண்ணுறது காலம் ஸோ இதில் எத்தனை காலம் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ டோட்டலாக இந்த மேட்ரஸில் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது அப்போது இப்போ ஒரு மேட்ரஸ்க்கும் இன்னொரு மேட்ரஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோன்றது எப்படின்னா இந்த மேட்ரஸ் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மேட்ரஸ் பி மேட்ரஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஏ மேட்ரஸ்க்கும் பி மேட்ரிக்ஸ்க்கும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுது இல்லை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அதாவது எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தானே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஃபோர் வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து த்ரீ வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை இருக்குது இல்லைன்னு ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ரோ ரெண்டு ரோ மூணு ரோ எத்தனை காலம் இருக்குது ரோ ஈக்குவல் டு மூணு ஸோ எத்தனை காலம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ காலம் ஈக்குவல் டு நாலு இப்போ அதே மாதிரி இந்த மேட்ரஸ் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இடி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மேட்ரஸில் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நாலு ரோ இருக்கு காலம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஸோ காலம் வந்து த்ரீ இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஏக்கும் பிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கு ரோ இதில் த்ரீ இருக்கு காலம் இதில் ஃபோர் இருக்கு ஆனால் பியில் ரோ இதில் ஃபோர் இருக்கு காலம் இதில் த்ரீ இருக்கு அப்போ ஏவியும் பியும் நான் ஈஸியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஃபுல்லாக இதையும் நான் போட வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்பயுமே ஒரு மேட்ரஸை இப்போ ஏ மேட்ரஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஏ மேட்ரஸை நான் இப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறேன் ஏ மேட்ரஸை எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் ரோ என்ட்டு காலம் எம் க்ராஸ் என்னென்னு டினோட் பண்ணுறேன் அதாவது எம் 
cross இது வந்து into கடையாது இது cross cross என்றுது என்னா m and m cross n சொல்லிருக்கும் so m என்னா row cross column so row cross column நான் denote பண்டுகிறேன் அப்பா a matrix நான் எப்படி denote பண்ணுமே a matrix வந்து என்ன type of matrix m cross n என்ன இதில m வந்து 3 cross 4 அதை வந்து B matrix என்னது இதில் row 4 row cross column so ஒரு matrix first number எப்படி denote பண்டும் square brackets ले denote பண்டும் அது ஒடு representation number எப்படி குடுக்குரும் row cross column அதை மதிரி அது வைச்சுதான் இந்த A B matrix காண்டு difference நம்ம எல்லுதிருக்கும் so அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் நாம் இப்பு வந்து matrix நான் என்ன பார்த்தோம் elements நான் என்ன பார்த்தோம் row column ஒடு definition என்ன பார்த்தோம் சரி இப்பு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் நாம் இந்த matrixல இப்படி வந்து இப்பு example A matrix நான் வைச்சுக்கலாம் A matrix வந்து 0 1 2 3 okay வா சரி இப்பு என்ன சொல்கிறேன் இந்த A matrix is equal to B நான் சொல்கிறேன் B வந்து என்னனா X Y Z, W A வந்து இது, B வந்து இது அப்போ, இப்போ, example A is equal to B அப்பு இன்ன statement நான் சொல்கிறேனா அப்போ, என்ன அர்த்தோம் first element of A first element of A is equal to first element of B okay, வா so, அதே மாத்தி first element of A is equal to first element of B second element of A is equal to second element of B. So, என்னா, matrixல, if A matrix is equal to B matrix நின் சொல்கிறாங்கனா, ஒரு ஒரு elementு அந்தந்த positionல இருக்கிற value equal நான் அர்த்தும். அதுதா, இரண்டு matrix equal நான் என்ன அர்த்தும் நான் ஒரு positionல இருக்க elementு, அதே positionல இருக்க இந்த matrixல இருக்க elementு சேமா இருக்கும். அப்புதா, அது வந்து equal matrixா இருக்கு. okay வா, so இது வந்து A, B matrix equal நின் சொன்னாங்கனா, first இது so next வந்து obvious condition இப்பு A வும் B வும் equal இருக்குனும்னா, இதோட M cross N உம் இதோட M cross N உம் சேம் அருக்குனும் இல்லை அப்புதேனே வந்து இந்த position இல்லை இருக்குனா, இங்கு இருக்கும் இப்பு example இது 2 cross 3 இது 3 cross 2 நா 3 cross 2 நா என்ன ஐடோ 2 row, 3 column இல்லையா? So, அப்பு இப்படி இருக்கும். அப்பு இதில் எப்படி இருக்கும்? 3 row இருக்கு. 1, 2, 3. எத்தனு column இருக்கு? 2 column தான். So, 1 column, இது 2 column. So, இப்பு என்னனா? இப்பு இதில் 3rd element இங்கு ஒன்று இருக்கு. பட் இங்கு 3rd element இல்லையில். அப்பு நம் இந்த 2 matrix எப்படி equal சொல்ல முடியும். So, அப்பு equal matrix இருக்கு இதோட each element must be equal to each element of under term B matrix So, இப்போ, இன்னோட நான் சொல்ல மரந்துட்டேன் என்னனா, இப்போ வந்து A matrix நம்ப சொல்லுகிறான் வைச்சுக்கலாம் 1, 2, 3, 4, 5, 6 Example, இதுதா elements So, இப்போ, இந்த first element இந்த term எனக்கு வேணும் நான் இப்படி சொல்லனோ இந்த A matrixல இருக்கிற I, J நம்ப represent பண்டும் இந்த i, j அப்படியின்றுது என்னனா, i இன்றுது row number, j இன்றுது column number. So, இந்த a of i, j இன்றுது element in first row, first column. Example, a of 1, 1. So, a of 1, 1 என்ன? Element on first row, first column. First row, first column இது? இது first row, first column இது. So, இந்த element இதான் first row, first columnல இருக்கிறேன். element. அதாவது நம்ம் முன்னாடைய சொன்னும் அல்லை இந்த ball வந்து எப்படி select பொண்ணும் அந்த first rowல இருக்க first ball எடுங்க நான் அப்படின் சொன்னா இது எடுத்து தருவாங்கள்லியா அந்த மாதிரிலாம் சோ இப்போ அந்த element நம்ம எப்படி represent பண்டும் a of i j ஏயா i இன்றுது என்னது row எந்த rowல இருக்க j வந்து column சோ இது வைச்சுதான் நம்ம Types of matrix, அதைவுது classification of matrix பார்க்கப் போரும். ஒரு 
ஓகே இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு டைப்பாக எழுதிக்கிறேன் ஒன்று ரோ மேட்ரிஸ் இன்னொன்று காலம் மேட்ரிஸ் இப்போ ரோ மேட்ரிக்ஸ் காலம் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ரோ மேட்ரிக்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஒரு ரோ இருக்கும் அந்த மேட்ரிக்ஸில் அதே மாதிரி காலம் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒரு காலம் இருக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒரு ரோ தான் இருக்கும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரோ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு ரோனா ஒரு மேட்ரிக்ஸில் இது மட்டும்தான் இருக்குது மீதி எல்லாமே ஜீரோன்னு அர்த்தம் எவ்வளோ இருந்தாலும் அது ஜீரோ 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 ஸோ அப்போது ரோ மேட்ரிக்ஸ் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக இந்த இப்படி இருக்கும் இது வந்து ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதை காலம் மேட்ரிக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு காலம் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு காலம்ன்றது என்னது இப்படி போகிறது ஒரு காலம் தான் இருக்குது மீதி இருக்க காலம்லாம் நன் ஸோ அதனால் இந்த காலம் வந்து இப்படி கீழே ஒரு காலம் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து காலம் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லிக்கலாம் அதாவது ரோ வச்சும் காலம் வச்சும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஸோ அடுத்து என்னென்னா மெயினான ஒரு விஷயம் இப்போ கற்றுக்க போகிறோம் என்னென்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நேம்லேயே நமக்கு தெரியுது ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னால் என்ன ஜென்ரலாக ஸ்கொயர்னால் நம்ம எதோ சொல்லுவோம் ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் இல்லையா ஸ்கொயரில் வந்து ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ அதே தான் இப்போது மேட்ரிக்ஸில் என்ன சொல்ல போகிறோன்னா எம் க்ராஸ் என் இல்லையா So, when M is equal to N, that matrix is known as square matrix. That is, the row and column are equal. Then, that is square matrix. Square matrix, now, example, 3 cross 3. How do you think? 3 rows. 1, 2, 3. 3 rows. How many columns? 3 columns. 1, 2, 3. So, we fill the elements. ஸோ இது த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ இது வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு காலம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நேம்லேயே இருக்குது எல்லாமே ஸோ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன டயக்னல்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்கொயரில் தான் இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இல்லை எந்த எந்த மேட்ரிக்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போது எக்ஸாம்பிள் டயக்னல்ன்றது என்னது இந்த தான் இல்லையா நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம யோசிப்போம் டயக்னல்னால் இதுவும் டயக்னல் தான் இதுவும் டயக்னல் தானே அப்படின்ட்டு ஆனால் எப்பயுமே வந்து மேட்ரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ரிஸில் வந்து எப்பயுமே வந்து டயக்னல்ன்றது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கும் கனெக்ட் ஆகிற ஆரோ மட்டும்தான் வந்து டயக்னல் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அப்போது வந்து என்ன அர்த்தம் இந்த இந்த லைனே இருக்காது இந்த லைனே இருக்காது நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த லைனே இருக்காது மேட்ரிஸில் இருக்கிற டயக்னல் என்னது ஓன்லி த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அந்த லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற இது மட்டும்தான் டயக்னல் ஆஃப் த மேட்ரிஸ் ஸோ இந்த பக்கம் போகிறது வந்து டயக்னல் கிடையாது இது ஒன்று தான் டயக்னல் ஆஃப் த மேட்ரிஸ் டயக்னல் ஆஃப் த மேட்ரிஸ்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டும் லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஸோ இது டயக்னல் ஆஃப் த மேட்ரிஸ் ஸோ இப்போ டயக்னல் மேட்ரிஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் டயக்னல் மேட்ரிஸ்னால் ஒரு மேட்ரிக்ஸில் டயக்னலில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தவிர மீதி இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டுமே ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா அது வந்து டயக்னல் மேட்ரிஸ் ஸோ டயக்னல் மேட்ரிஸில் டயக்னல் வேல்யூஸ் எல் எலமெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆன் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் ஆன் டயக்னல் என்ன இருக்கும் வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ மேபி ஒரு வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கலாம் பட் இந்த இந்த டேர்ம்ஸை தவிர மீதி இருக்க எல்லாமே ஜீரோஸாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதே நம்ம த்ரீ க்ராஸ் த்ரீயே பார்ப்போம் முன்னாடி பார்த்ததே த்ரீ க்ராஸ் த்ரீனா இப்போ இங்கே ஃபைவ் டூ ஒன் மீதி என்ன இருக்கும் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ ஸோ அதே மாதிரி இந்த இந்த டைக்னில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் தவிர மீதி இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க மேட்ரஸ் பேர் தான் டைக்னல் மேட்ரஸ் ஸோ அடுத்து என்னென்னா ஸ்கேலார் மேட்ரஸ் ஸ்கேலார் மேட்ரஸ்னாலே இதே டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஒரு டைப் தான் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸில் என்னென்னா இந்த டயக்னல் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல இந்த டயக்னல் மேட்ரிக்ஸில் என்ன இருக்குது ஃபைவ் டூ ஒன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸாக இ
பட் இந்த ஸ்கேலர் மேட்ரஸில் என்னென்னா அந்த டயக்னல் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் டைக்னல் மேட்ரஸில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு இருக்கும் மீதி எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மேட்ரஸ் தான் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது டைக்னல் மேட்ரஸோட வேல்யூஸ் எல்லாமே சேம் நம்பர்ஸாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் பாருங்கள் எல் மூணுமே ஃபைவாக இருக்கிறதுனால இந்த டோட்டல் மேட்ரிக்ஸில் ஃபைவ் காமனாக எடுக்கலாமா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இது என்ன ஆகும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டல் இந்த மேட்ரிக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ இப்படி எழுதலாமா அதாவது டயக்னல் இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து டோட்டலாக நான் அந்த ஃபைவ் காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த டயக்னல் எல்லாமே என்ன ஆகும் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இந்த மேட்ரஸ் இருக்குல்ல இந்த மேட்ரஸ் பேர் யூனிட் மேட்ரஸ் ஆர் ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி மேட்ரஸ் ஸோ யூனிட் மேட்ரஸ்னா என்ன அதோட டைனல்ல ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் மீதி எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீக்கு நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஆனால் இது வந்து ஒன் டூ கிராஸ் டூக்கும் எழுதலாம் டூ கிராஸ் டூக்கு எப்படி எழுதணும் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து இந்த டைப்ஸில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இதே டைக்னல் வச்சு பார்க்க போகிறது என்னென்னா ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரையாங்கிள மேட்ரிக்ஸ் ட்ரையாங்கிள்னாலே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது இந்த ஷேப்பு இல்லையா ஒன்று இது இல்லை இது இது தான் ஸோ இப்போது இது வந்து லோவர் ட்ரையாங்கிள் இது அப்பர் ட்ரையாங்கிள் இது லோவர் ட்ரையாங்கிள் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா இந்த டயக்னல் இருக்குல்ல இந்த டயக்னலுக்கு கீழே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் வந்து லோவர் ட்ரையாங்கிள் இந்த டயக்னலுக்கு மேலே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் வந்து அப்பர் ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த லோவர் ட்ரையாங்கிள் வந்து எப்போ நான் ஜீரோவாக இருக்கோ அது வந்து ட்ரை லோவர் ட்ரையாங்கிள் வந்து நான் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா லோவர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரி இப்போ இந்த லோவர் ட்ரையாங்கிள் நான் ஜீரோ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்ல அப்போது எக்ஸாம்பிள் எப்படி எழுதலான்னா இப்போ ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கிட்டா இப்போ நம்ம டயக்னல் மேட்ரஸ் கண்டிஷன் பார்த்தோம் என்னென்னா இந்த டயக்னல் தவிர மீதி எல்லாமே ஜீரோன்னு சொல்லி பட் இந்த லோவர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரஸில் எப்படின்னா இந்த லோவர் ட்ரையாங்கிளில் இருக்க மீதி எலமெண்ட்ஸ் அதாவது இங்கே 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 இந்த இந்த எல்லா டேர்முமே வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கும் டூ த்ரீ சிக்ஸ் அந்த மாதிரி இங்கே இந்த ட்ரையாங்கிள் கீழே இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே நான் ஜீரோவாக இருக்கும் அது வந்து லோவர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரஸ் ஸோ இப்போ இதே கண்டிஷன் வந்து அப்பர் ட்ரையாங்கிளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த அப்பர் ட்ரையாங்கிள் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அது வந்து அப்பர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரஸ் ஓகே ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் டெஃபினேஷன்ஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ட்ரேஸ் ஆஃப் அ மேட்ரஸ் ட்ரேஸ் ஆஃப் அ மேட்ரஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அது ஒரு வேல்யூ ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரஸ் ஸோ ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரஸ்ன்றது ஃபஸ்ட் வேல்யூ நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அந்த மேட்ரஸில் ஸோ ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரஸ்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது அந்த டயக்னல் இப்போ எனி மேட்ரஸ் அதோட டயக்னலோட எலமெண்ட்ஸு நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸோட டயக்னல் எலமெண்ட்ஸோட சம் இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸோட சம் தான் ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னா அது வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரஸாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ கண்டிஷன் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரஸோட டயக்னல் ஆட் பண்ணால் அது வந்து ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரஸ் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்ரஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரேஸ் ஆஃப் மேட்ரஸ் ஸோ 
So first property is the trace of lambda a matrix will be equal to lambda times trace of a matrix. Lambda a matrix is the lambda and red term and the a or uh, and the a, a matrix could all elements could you multiply. So for example 1 1 1 1 This is a na lambda a and the lambda 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 lambda. That is the lambda and the term and the a matrix or all elements could you multiply. So and the, and the uh, matrix or trace. That is lambda plus lambda. Yeah. In the trace will be equal to lambda tra times trace of A. So, this is the first property. Second property is trace of A plus B matrix will be equal to trace of A plus trace of B. So, third property is Trace of AB matrix will be equal to trace of BA matrix. So in the AB, BC, LME, we will see this. AB is the addition of matrix. A, uh, sorry, A plus B is the addition of matrix. AB is the uh, multiplication of matrix. Okay, wow. So add the number 1 to 2 and null matrix. Null matrix. Name le irukk. Null matrix na enna? Null na le zero na makkut thiriyo. So enna na elements and the in the matrix oda yella elements me zero. So and the madri irukka matrix pere da null matrix. So idu vandu uh, general na makkut therinja vishyo. So aduthu namba paakka pore idha enna na important ana topic idu enna na singular matrix and non singular matrix so so first number singular matrix paapom so singular singular nale equal to 0 appdi nyabaga vechukno so namba inno vandu determinants padikala determinant oda symbol vandu indha mari mod symbol mod of matrix a will always be equal to 0 so, that is the singular matrix. Singular matrix is the denote of the matrix. The matrix is the mod less. That is determinant. Determinant will always be 0. So, that is the name. Singular is non singular and not equal to 0. Non singular mod of a not equal to 0. So, this is the determinant of the determinant. Next, we will see next number. Next, we will determinant of matrix. So, first, we will determinant of matrix and value. So, the value of the value of the value of the First, we will example of determinant. Choose so, for example, we will see the 3 cross 3 matrix. Now, we will go to 2 cross 2. Length. So, 2 cross 2 matrix is 2 rows, 2 columns. So, first term is A of i, j. This is the first row, first column. So, this term is the term is first row, second column. This is the second row, first column. This is the Second row, second column. This is the represent row. So, on the elements of uh, matrix. So, in the, in the matrix, kaana, in the 2 cross 2 matrix, kaana, determinant is the determinant. Now, in the key, the plus is the key. The key is the positive. Now, the key is the negative. This is the negative. So, this is the matrix. The basic uh, determinants are the determinant. Uh, rule mari. So, if we have a key, we have a plus, minus, and so on. So, if we have a key, a1, 1, that is the first term into a2, 2. First, we multiply it, that is the positive sign. So, if we have a minus, minus, 
எனது ஏ டூ ஒன் இன்டூ ஏ ஒன் டூ ஓகேவா ஸோ கீழே வரும்போது மல்டிப்ளை ரெண்டுமே மல்டிப்ளை தான் கீழே வரும்போது மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பட் கீழே வரும்போது பாசிட்டிவாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மேலே போகும்போது இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ரூல் வந்து டூ க்ராஸ் டூக்கு ஸோ இப்போ இதே வந்து த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரஸ்னால் எப்படி இருக்கும் த்ரீ க்ராஸ் த்ரீயில் ஒன் ஒன் இருக்கும் ஒன் டூ இருக்கும் ஒன் த்ரீ இருக்கும் அதே மாதிரி டூ ஒன் இருக்கும் டூ டூ இருக்கும் டூ த்ரீ இருக்கும் த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ ஸோ இந்த மேட்ரஸ்க்கான டிட்டர்மினேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இங்கே பார்த்தோம் டூ இருக்கு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருந்ததுனால கீழே வந்துட்டு மேலே போகணும் பட் இங்கே பார்த்தா இப்படி கீழே வந்துட்டு மேலே போகணுன்னா மூணு நம்பர் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த மெத்தட் வந்து தப்பான விஷயம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு எனி ஒன் சைடு அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று நான் இதை வந்து மெயினாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா இதை வந்து மெயினாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இஷ்டம் தான் இது எது வேணால் நம்ம வந்து ஒரு ஹெட்லைன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்ததுக்கு முன்னாடி ஹெட்டிங் மாதிரி எடுத்துப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ இந்த சைடு இல்லை இந்த சைடு ஏதோ ஒன்று நம்ம ஹெட்டிங்காக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்லோ லைன் வந்து ஹெட்டிங்காக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த எல்லோ லைனில் எப்படி இருக்கு எல்லோ லைன் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீயை வந்து ஹெட்டிங்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ இப்போ ஹெட்டிங் லைன் அதாவது டைட்டில் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல இந்த டேர்மோட கனெக்டாக இருக்க ரோ அண்ட் காலம் அதை விட போகிறோம் ஸோ இப்போ என்னது இந்த டேர்மில் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் ஒன் ஒன் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரோ அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலமை நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த டேர்மில் இப்போ பார்த்தோன்னா இதையும் இதையும் இப்படி நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டா இப்போ என்ன இருக்குது இங்கே இருக்கிற இந்த நாலு நம்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு நம்பருக்கு இங்கே ரெண்டு டேர்ம் இங்கே ரெண்டு டேர்ம் இருக்கும் இல்லையா இந்த நாலு டேர்முக்கு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல அப் டு டவுன் மைனஸ் டவுன் டு அப் ஸோ அந்த 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 ரூலை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஏ ஒன் ஒன் இன்டூ இன்டூ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்னது இந்த ஃபோர் டேர்ம்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட் காலம் விட்டுட்டு இருக்கிற இந்த ஃபோர் டேர்ம்ஸ் அதாவது இந்த ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம இந்த மேட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த டிட்டர்மினேட்டை மைனஸ் எப்பயுமே வந்து ஈவன் அதாவது இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இங்கே என்ன இருக்குது எம் ப்ளஸ் என் என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இல்லையா இந்த மாதிரி ஈவன் டேர்ம்ஸ் வர எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் சைனில் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி எம் ப்ளஸ் என் எங்கெல்லாம் ஆடாக வருதோ அங்கே வந்து மைனஸ் சைன் போட்டுக்கிட்டே வரணும் ஸோ அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே மைனஸ் ஏன் போடுறோன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ தான் இந்த செகண்ட் ஹெட்டிங் இல்லையா செகண்ட் ஹெட்டிங் என்னது ஒன் ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ இது வந்து ஆடுன்றதுனால இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இந்த டேர்ம் எழுதிக்கிறோம் ஒன் டூ இன்டூ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம அப்படியே கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ என்னது இது செகண்ட் காலம் இது ஸோ இதையும் ஸோ ஈஸியாக சொல்கிறேன்னா இந்த செகண்ட் டேர்முக்கு இதையும் இதையும் கட் பண்ண போகிறோம் மீதி என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கும் மீதி என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு டேம் இங்கே ஒரு டேம் இங்கே ஒரு டேம் இங்கே ஒரு டேம் இருக்கும் ஸோ அதாவது இந்த இதையும் இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் வச்சு நம்ம இந்த செகண்ட் டேர்மை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது டாப் டு பாட்டம் மைனஸ் திஸ் டு திஸ் இன் டு திஸ் ஸோ இது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் என்ன டேம் எடுக்கணும் இந்த இந்த தேர்ட் ஹெட்டிங் தேர்ட் ஹெட்டிங் என்னது ஏ ஆஃப் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ என்னது ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னால் நம்ம ப்ளஸ்னு சொல்லிடணும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் ஒன் த்ரீ இன்டூ இங்கே வர டேர்ம் என்னவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வரப்போகிற டேர்ம் வந்து இதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ரோ அண்ட் காலமாக நம்ம விடணும் ஏ ஆஃப் ஒன் த்ரீ இல்லையா இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ தேர்ட் காலம் இதை விட்டுட்டு மீதி என்ன டேர்ம் இருக்கும் ஸோ இந்த டேர்மோட ஃபஸ்ட்டு
ஸோ அதை வச்சு இந்த தேர்ட் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி போட்டால் இதுதான் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அந்த மேட்ரஸாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் மேட்ரஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி இப்போ ரெண்டு மேட்ரஸோட அடிஷன் இல்லையா ஸோ இந்த மேட்ரஸ் ப்ளஸ் இந்த மேட்ரஸ் அப்படின்னா இப்போ என்னது இங்கே வரப்போகிற மேட்ரஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம அடிஷன் ஆஃப் மேட்ரஸ் இல்லை சப்ராக்ஷன் ஆஃப் மேட்ரஸ் இது ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் அதாவது எம் க்ராஸ் என் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிற ரெண்டு அதாவது இப்போ ஏ ப்ளஸ் பினா இந்த ஏ பி ரெண்டு மேட்ரஸ்க்குமே எம் க்ராஸ் என் வந்து சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் அதை ஆடோ இல்லை சப்ராக்டோ பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஸோ அடுத்து நம்ம எப்படி அடிஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டோட மட்டும்தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே செகண்ட் எலமெண்ட்டை இங்கே இருக்க செகண்ட் எலமெண்ட்டோட ஆட் பண்ணி இந்த மேட்ரஸும் அதே இப்போ இதோட எம் க்ராஸ் என் ஒன்று இருக்குது இது எம் க்ராஸ் என்னென்னா ஸோ இது இதுவும் என்ன எம் க்ராஸ் என்னோ அதே தான் இங்கேயும் இந்த மேட்ரஸ்க்கான எம் க்ராஸ் என்னாவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து டூ இன்ட்டு டூனா இதுவும் என்னவாக இருக்கணும் டூ இன்ட்டு டூவாக இருக்கணும் அப்போ இந்த மேட்ரஸும் டூ இன்ட்டு டூவாக தான் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது ஏ பின்னு வச்சுக்கிட்டோம் இந்த சி வந்து எதுவும் டூ இன்ட்டு டூவாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து இப்போ ஒன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே த்ரீ ஃபோர்னா இங்கே மேட்ரஸில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் இதோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் தான் இங்கே இருக்க போகிற மேட்ரஸோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ என்னது ஃபோராக இருக்கும் ஸோ அடுத்து இங்கே என்ன இருக்கும் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் என்னது சிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மேட்ரஸோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வில் பி ஆடட் வித் த என்ன இங்கே என்னவோ அந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி இதை ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ண போகிறோம் இது வந்து அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்கேலார் மல்டிப்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஸ்கேலார் மல்டிப்பிள் ஸ்கேலார் மல்டிப்பிள் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் ஸ்கேலார்னாலே ஒரு சிங்கிள் நம்பர் அப்படின்றது ஸோ இப்போ ஏ மேட்ரஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன சொன்னோம் அதுதான் ஸ்கேலார் மேட்ரஸ் ஸோ இந்த ஏன்ற மேட்ரஸோட எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கூடியும் ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதுதானே இப்போது ஒன் டூனா இன்ட்டு ஃபைவ்ல இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ மேட்ரஸ் வந்து எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ சி மேட்ரஸ்னா இந்த சி மேட்ரஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ மேட்ரு ஏயோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அந்த மாதிரி ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ கூட அந்த ஸ்கேலார் மல்டிப்பிள் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிருக்கும் அதுதான் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னது அடிஷன் ஆஃப் மேட்ரஸ் ஸ்கேலார் மல்டிப்பிள் ஆஃப் மேட்ரஸ் ஸோ இப்போது இந்த அடிஷன் ஆஃப் மேட்ரஸ்க்கும் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் மேட்ரஸ்க்கும் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து properties of addition and subtraction of matrix பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸு அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போது ஏ மேட்ரஸ் ப்ளஸ் பி மேட்ரஸ்னா இதோட வேல்யூ சி மேட்ரஸ்னா அதே தான் வந்து பி ப்ளஸ் ஏவாகவும் இருக்கும் அதாவது காமிட்டேட்டிவ் காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி காமிட்டேட்டிவ்னா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு காமிட்டேட்டிவ் ரூல் இது வந்து அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் மேட்ரஸில் கம்பல்சரியாக அது வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ரூல் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எம் க்ராஸ் என் வந்து அதாவது ரோ என் டு காலம் வந்து ஏ பி ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏவுக்கும் பிக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நம்ம வந்து அடிஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரஸ் அப்புறம் ஸ்கேலா மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்னென்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரஸ் ஓகே ஸோ இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரஸில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு தான் மல்டிப்ளை பண்ண முடியுமா இல்லையா அப்படின்ற ரூலை நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது என்ன கண்டிஷன்னா இப்போ மேட்ரஸ் ஏ இன்ட்டு 
மேட்ரஸ் பி இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஓகே இதான் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ஆன்சர் வருமா அதை இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா இப்போ ஏவோட மேட்ரஸ் வந்து எம் கிராஸ் என்னாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இப்போ பியோட மேட்ரஸ் வந்து ஏ கிராஸ் பியாக இருக்குது ஸோ எம் இதை டினோட் பண்ணுறேன் எம் கிராஸ் என்னது ரோ இன்ட்டு காலம் இதோட ரோ இன்ட்டு காலம் வந்து ஏ கிராஸ் பின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்பயுமே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஏ இன்ட்டு பி பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த டேர்மோட காலம் அதாவது இந்த செகண்ட் டேர்ம் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு இந்த செகண்ட் செகண்ட் நம்பர் இருக்குல்ல ப்ராடக்டோட செகண்டு மேட்ரஸோட ரோவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெண்டு மேட்ரஸையே பண்ணவே முடியும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னா எம் கிராஸ் என்ன இருக்கணும் என் கிராஸ் ஏவாக இருக்கணும் ஸோ இது ஈஸியாக சொல்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஸோ என் கிராஸ் ஏ எம் கிராஸ் என் ஸோ இதிலே நமக்கு தெரியும் இப்போ இது ஏ இது பின்னா இந்த ஏபி வந்து பாசிபிளா ஏபி மேட்ரஸ் வந்து பாசிபிளா இல்லையா அப்படின்றது எப்படின்னா இது ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஏபி வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஆப்போசிட்டாக பார்க்குறோம் இப்போ வந்து பி இன்ட்டு ஏ நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அதாவது பி மேட்ரஸ் இன்ட்டு ஏ மேட்ரஸ்னா அப்போ என்ன ஆகும் பி என்னது நமக்கு தெரியும் என் கிராஸ் ஏ ஏ வந்து என்ன பார்த்தோம் எம் கிராஸ் என் இல்லையா பட் இங்கே என்னென்னா ஏ எம்னு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் பி கிராஸ் ஏவே பாசிபிள் இப்போது இந்த கேஸில் ஏ எம் இருக்கிறதுனால பி கிராஸ் ஏ இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ இந்த ரூல்லேருந்தே நம்மளுக்கு தெரியும் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிஸ் மேட்ரிஸ் இஸ் is not commutative always multiplication of matrices is not commutative always adavadhu enna na ipo a cross b irukku na b cross a vandu irukano illa endradhu nammalaala decide panna mudiyadhu onnu irukkalam illa illamayu polam so adanalu adu vandu or condition ah namba solla mudiyadhu A cross B இல்ல B cross A எது வந்து இருக்கணும்னாலும் கண்டிஷன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற டேர்மோட காலம் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு செகண்ட் டேர்மோட ரோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த மேட்ரஸோட மல்டிபிகேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் எப்படி எழுதுறேன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஏ பின்னு வச்சுக்கலாம் ஏ மேட்ரஸ் வந்து ஏ பி சி டிஇஎஃப் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த ஏ மேட்ரஸோட எம் கிராஸ் என்னன்னு நம்ம எம் கிராஸ் என் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் எம் என்னது ரெண்டு ரோ இருக்குது காலம் எத்தனை இருக்குது மூணு காலம் இருக்குது ஸோ டூ கிராஸ் த்ரீ இருக்கும் இப்போ நம்ம பி வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம இங்கே த்ரீ இருக்கா ஸோ அப்போது இந்த பி என்னவா இருக்கணும் கண்டிப்பாக த்ரீயாக தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த பியோட ரோ வந்து த்ரீயாக இருக்கணும் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து எக்ஸ் ஒய்யு ஜெட்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த பக்கம் இது வந்து ஒன்னாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து இது என்ன மேட்ரஸ் வந்து த்ரீ கிராஸ் ஒன் மேட்ரஸ் அதாவது த்ரீ ரோஸ் ஒன் காலம் மேட்ரஸ் ஸோ இப்போது இதில் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னென்னா ஏபி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏபி மேட்ரஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு க செக் பண்ண போகிறோம் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது அதாவது ஏ இன்ட்டு பியில் செகண்ட் ஏயோட செகண்ட் டேர்ம் பியோட ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதில் இருக்குது ஸோ அப்போ ஏபி வந்து பாசிபிள் ஸோ இது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஏபி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கு ப்ராசஸ்க்கு போவோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏபி வ மேட்ரஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏவை எழுதிக்கிறேன் இன்டு பியை எழுதிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதோட டேர்ம் வந்து என்னென்னா ஈஸியாக ஒன்று சொல்லணுன்னா இப்போது இந்த டேர்ம் ரெண்டும் காமன் டேர்மா அதாவது ஃபஸ்ட்டோட என் செகண்டோட எம் இது ரெண்டும் காமனா மீதி இருக்கிறது என்ன இருக்குது டூ ஒன் அதாவது இதோட எம் இதோட என் ஏவோட எம் பியோட என் என்னவாக இருக்குது டூ ஒன்னாக இருக்குது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் 
ஸோ இப்போது இந்த மேட்ரஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா இதோட ஃபர்ஸ்ட் ரோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் காலம் இது ரெண்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டை இந்த ஃபர்ஸ்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ப்ளஸ் இந்த செகண்டாக இந்த செகண்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து இந்த தேர்ட் ப்ளஸ் இந்த தேர்ட் அதாவது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சிஸெட் இது இது எல்லாமே வந்து ஒரு டேம் அதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து இது தான் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஸோ செகண்ட் எலமெண்ட் எப்படின்னா செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் இல்லையா ஸோ செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம்னா எங் எங்கே இருக்கும் அந்த டேம் இங்கே இருக்கும் இல்லையா இங்கே இருக்குமா இங்கே இருக்குமான்னு டவுட் வரக்கூடாது இந்த டேம் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் எலமெண்ட் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் காலம் இல்லையா ஸோ அது இந்த டேம் இந்த டேம் எப்படி எழுத போகிறோம் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இஒய் ப்ளஸ் எஃப்இட் புரியுதா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இன்டூ இதோட ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் எலமெண்ட் இன்டூ செகண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட் இன்டூ தேர்ட் இதுதான் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நமக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ நமக்கு இந்த டேர்ம் வருமா வராதா அப்படின்ற டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த டேர்மோட பொசிஷன் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ இருக்குது பட் செகண்ட் காலம் நம்ம இந்த செகண்ட் மேட்ரஸில் இருக்கா ஸோ செகண்ட் காலம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை ஸோ அது பாசிபிளே இல்லை ஸோ ஆன்சர் வந்து நமக்கு இது மட்டும்தான் வரும் இதோட நம்ம ஈஸியாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா இப்போ இதோட எம் க்ராஸ் என்னது எம் வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து டூ இன்டு ஒன் ஸோ ஈஸியாக சொல்லணும்னா இப்போ ஏ இன்டு பி பண்ணுறோன்னா ஏ பி பாசிபிளான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த செகண்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது ஈக்குவலாக இருந்துருச்சு அப்படின்னா செகண்ட் அடுத்து நம்ம ஈஸியாக கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ப்ராடக்ட் அதாவது ஏபி மேட்ரஸோட ரோ காலம் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டோட எம் க்ராஸ் செகண்டோட எண் இந்த அந்த காமனாக இருக்கிற டேர்மை விட்டுட்டு மீதி இருக்குல்ல இந்த டூ அண்ட் ஒன் இதுதான் வந்து இந்த டேர்மோட எம் க்ராஸ் என்ன இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம்